ഹാലലുയ ഹാലലുയ എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ വിലയറിയ നാമത്തിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ഹലലുയ എങ്ങനെ മറിയം യേശുവിൻ്റെ കാലിൻ്റെ കീഴെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എളിമപ്പെട്ട് വിധേയപ്പെട്ട് ഒരു ഹൃദയ തുറവയോടുകൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുമോ നിൽക്കുമോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും ആത്മാവും ജീവനുമായ വചനങ്ങൾ കാരണം യോഹനാന്റെ സുശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ആത്മാവാണ് ജീവൻ തരുന്നത് ആത്മാവിന് മാത്രമേ ജീവൻ തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ജഡം ഒന്നിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല അതും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അത് ആത്മാവാണ് അത് ജീവനാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഹൃദയ തുറവയോടുകൂടി ആ നല്ല നിലമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മത്തായിട്ട് സുശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിദക്കാരുടെ ഉപമ ഇതിലുള്ള നല്ല നിലം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്ന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമർപ്പണ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വചനങ്ങൾ വളരെയേറെ അനുഗ്രഹമുള്ള വചനങ്ങളായിരിക്കും ഹാലലുയ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ചില വിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ചില ചില ബെഞ്ച് മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അടയാളങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഏക രക്ഷകനെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നും യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല എന്ന് അവന് അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റുപറയും രണ്ടാമത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അറിവ് വെളിപാടുള്ളത് കൊണ്ട് അവന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ വിധേയപ്പെടുന്നത് കാരണം വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപത് പതിമൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ നാമം ദൈവവചനമാണെന്ന് അപ്പോൾ യേശു എന്ന് യേശുവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒന്നാണ് കാരണം യേശു എങ്ങനെയാണ് മറിയത്തിൻ്റെ ഉദ ഉദരത്തിൽ ഉലവായത് വചനം വഴിയാണ് അപ്പോൾ വചനവും യേശു ഒന്നാണ് ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും പല സഭകളിലെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രബോധനം യേശു ഒന്നാണ് വചനം വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു കാര്യം കേൾക്കാൻ പറ്റി ഒരു പ്രൊട്ട എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു എന്നാ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു പാസ്റ്ററായിരുന്നു അയാൾ പിന്നെ തിരിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് പോയി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സോള സ്ക്രിപ്ചുറ എന്ന് പറയുന്നത് വചനമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ പ്രബോധനം തെറ്റാണ് അത് മാത്രം പോരാ സഭ വേണം സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ചേർച്ച് വേണം ചേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഫിഷ്യൻസി അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു തലയും അവയവങ്ങളാകുന്ന നമ്മളാണ് അല്ലാതെ ചേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ചേർച്ച് അല്ല അതൊരു ആത്മീയ ചേർച്ചാണ് ആ ചേർച്ചിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ അധികാരത്തിൽ വാഴുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്നാ തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനത്തിലുള്ള എനിക്ക് ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്ക മൂന്ന് പതിനഞ്ചോ ഏതോ ഒരു വചനം വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ വലിയൊരു എന്നാ പ്രബോ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എന്നാ ഡോക്ടറൽ ടീച്ചിങ് അല്ലെ അപ്പം ആ സഭ വേണം ആ സഭ ഏതാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച സഭയാണ് അത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദര സഹോദരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സത്യം എന്താണ് അർപ്പോസൽ പുറത്ത് നാലാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലും ഒരിടത്തും യേശു നാമമല്ലാതെ വേറൊരു നാമം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ നാമം ദൈവവചനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വേണം വചനമാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വചനമല്ലേ രക്ഷ വചനം തീർക്കരുത് വചനമാകുന്ന യേശുവാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ കുറിച്ച് പാര പൗലോസ് പത്തോസ് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം ആ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വചനത്തിലുള്ള പഠിപ്പീരനുസരിച്ച് ഉള്ള ജീവിതം അതാണ് പാരമ്പര്യം അയ്യുദ്നി ഹാലലൂയ ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എന്താ ഒന്ന് സ്നാനം എടുക്കണം അതൊരു പാരമ്പര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടീച്ചിങ്സ് പാരമ്പര്യവും ടീച്ചിങ്സുമായിട്ട് ഒരു റിലേറ്റഡ് ആണ് ഹാലലൂയ
കറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നാനമെടുക്കണം എഡാൽ സ്നാനം അല്ലേ ഹലോലിയ മാർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് അത് ടീച്ചിങ് ആണ് അതൊരു പാരമ്പര്യമായി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്നാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അത് ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് അതനുസരിച്ച് ഉള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം അതാണ് ഒരു പാരമ്പര്യം പക്ഷേ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലല്ലോ യു കം യു എന്നാ പറയുന്നത് ഒബേ ആസ് കമാൻമെൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദി ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ്റെ പാരമ്പര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവി വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠിപ്പീരാണ് ആ പാരമ്പര്യം മനുഷ്യൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് വയ്ക്കണം അല്ലേ കൊടി വയ്ക്കണം അങ്ങനെ മറ്റ് ആചാരങ്ങളും എന്നാ പറയുന്നത് പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചില ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ കൊടിമരം ഒരു പത്ത് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് കൊടിമരം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഈ നിലവിളക്കൊന്നും പള്ളിയിലില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കും പാരമ്പര്യം അത് മനുഷ്യൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവം രക്തം കൊടുത്ത് നിന്നെ എന്നെയും വീണ്ടെടുത്തത് ഒന്ന് പത്തൊന്നും സ്വന്താമത്തെ ഏരിയ പതിനെട്ട് പത്തൊന്ന് വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് നശ എന്തുകൊണ്ടാണ് നശ്വരമായ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ അമൂല്യമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടെടുത്തത് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വൃത്തമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പാരമ്പര്യം മനുഷ്യൻ്റെ പാരമ്പര്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവുമായിട്ട് വിപരീതമാണ് ദൈവം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തരുന്ന കാനാദേശ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനതകളുടെ ആരാധന ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക പോലും പാടില്ല എന്ന് ഇന്ന് പാരമ്പര്യം എന്താണ് നമ്മൾ എന്തോ വലിയ എന്താ പറയുന്നത് ആറര ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജനിച്ചവരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണെന്നോ തോമാസ് ലിഹ വന്നിട്ട് കുറേ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബമാർ കുടുംബ അംഗങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ ആ വചനം പിടിച്ച് അവർക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവരിൽ നിന്നും ജനിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമാകുന്ന നിലവിളക്കും കുടിയും കുടിമരവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുമാത്രമല്ല പല പല പാരമ്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല പൗലോസപ്പോസലം പറഞ്ഞത് പൗലോസപ്പോസലം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വാക്ക് വളച്ചൊടിച്ച് നിന്നെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇന്നലെ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത് പറയണമെന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വചനത്തേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒന്ന് യേശുവാണ് ഏക രക്ഷകനും ആ യേശുവിനെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എൻ്റെ ജീ നിത്യജീവനം എന്നുള്ള ഒരു അംഗീകാരം അത് നമ്മൾ അത് എന്താ പറയുന്നത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത് അങ്ങനെ ആ യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ച ദർ ഇസ് എ സബ്മിഷൻ മൂന്നാമത് ദർ ഇസ് എ കമ്മിറ്റിങ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതകാലം ജീവൻ മുഴുവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി കാലൂരി കുരിശെ മരിച്ച് എനിക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് നീതീകരണം തന്ന ജീവൻ തന്ന ആ യേശുവിന് ഞാൻ ആ യേശുവിനെ കീഴ്പ്പെട്ട് ഐ വിൽ ബി ആ യേശുവിന് എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതം ഞാൻ നയിക്കും ദർ ഇസ് എ കമ്മിറ്റിങ് യുവർ ലൈഫ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ സന്തോഷമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുക ദാറ്റ് യു വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്മിറ്റ് സബ്മിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് അമേ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റും സബ്മിറ്റിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്കൊരു പുതിയ മൂന്നാമത്തെ ഇത് കമ്മിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു വിവാഹത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം വിവാഹം നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുള്ളതാണ് അല്ലേ എന്താണ് മരണം
ഈ വിവാഹം തന്നെ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കിയതാണ് ആ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് യേശുവിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹവും പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഹിതത്തിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കുരിശയിൽ മരിച്ചു അതാണ് ഫിലിപ്പിയോക്കുള്ള നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പദവി മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് അതൊരു കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിച്ചില്ല എന്നിട്ട് പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെപ്പോലെ ദാസൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ജനിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ഒടുക്കം മരിച്ചു അത് ഒരു കാൽവരി കുരിശ ഒരു കുരിശ് മരണം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗസ്വരി തോട്ടത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവ ദൈവപുത്രനും മനുഷ്യപുത്രനും ആയിരുന്നു എങ്കിലും ആ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഒന്ന് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞത് പിതാവ് ഈ ഒരു പാനപാത്രം എന്നിൽ ഒന്ന് നീക്കിയാൽ പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ദൈവത്തോടുള്ള പിതാവിനോടുള്ള വിധേയത്വവും പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതും ഞാനൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരിശ് കാലുവിരി കുരിശാൽ മരിക്കാമെന്നുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അപ്പം തന്നെ യേശു പറഞ്ഞു ഇല്ല പിതാവേ എൻ്റെ ഹിതമല്ല അങ്ങയുടെ ഹിതം നിറവേറണം അപ്പോൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മാതിരി എന്നാ ഓളത്തിലുള്ള ഒരു പേട്ട് തേങ്ങ പോലെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് പോകും നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല അല്ലേ ഓളങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തി എന്താണ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഓളങ്ങളുള്ളവരുടെ ഒരു വഞ്ചി അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യത്തെ എത്തണമെന്ന് അല്ലാതെ ഈ ഈ കടലിൽ കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആടാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്ന എവിടെയാണ് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അതിൻ്റെ വഴി എന്താണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധി വരാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് യോഹനൻ പതിനാല് ആറിൽ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആണ് വഴി അതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ് ഹെബ്രാ കുലേന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തീയതി രണ്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്ന എന്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ജി എൻ്റെ എന്നാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു ജീവിതം അല്ലേ ലുക്കിംഗ് ഓൺ ടു ജീസസ് ദി ഓത്തർ ആൻഡ് ദ ഫിനിഷർ ഓഫ് മൈ ഫെയ്ത്ത് ഹു ഫോർ ദ ജോയ് ദ ജോ സെറ്റ് ബിഫോർ ഹിം എൻഡിയോർ ദ ക്രോസ് അമേൻ അപ്പോൾ മുന്നിൽ കണ്ട സന്തോഷം അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കുരിശ് ചുമക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തത് കുരിശ് ചുമക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ അവമാനമുണ്ട് അതൊക്കെ ഉച്ചിഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കി അത് അത് കണക്കാക്കിയില്ല എന്നിട്ടാണ് ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചന യോഹനാര് സുശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വഴി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളല്ല ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തിനാണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനും അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനും അങ്ങനെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തോടു കൂടി ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കും കാരണം അഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് എന്നിൽ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ മുന്തുയി പള്ളിയും എന്നാ ശാഖകളും പോലെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ മുന്തിരി വള്ളിയും ആ ശേ ശേഖരങ്ങളും ശാഖകളും എങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാലലുയ ഹാലലുയ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിജാതീയരായിരുന്നു ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവരായിരുന്നു പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ അധികം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം അത് ഇരു കൂട്ടർക്കും ഒരേ ആത്മാവിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധി വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ
നമ്മൾ മനസ്സ മനസ്സമ്മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചടങ്ങുകൾ അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് വിവാഹം നടക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മണവാളനോ മണവാട്ടിയോ വേറെ മണവാട്ടിയെ മണവാളനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമോ ഇല്ല പോകരുത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് വ്യതിചാരമാണ് ഹാലലു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് അവിടെ ഞാൻ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പിശാചിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനും കർത്താവും എല്ലാം എല്ലാമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആലല പഴയ ജീവിതം നമ്മൾ എന്നാ ഇല്ലാതെയാക്കുക അതെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കുറവും സഞ്ചാമത്തെ എഴുതിയ പതിനേഴാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയതൊക്കെ പോയി പുതിയതൊക്കെ വന്നു പുതിയത് ഞാൻ ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തി പുതിയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാലലിയ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി മാത്രമേ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് അവനെ അവന് വെളി ഒരു യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് അവനുണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതാണ് എഫിഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പിന്നെയും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ തുറക്കണം അത് തുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിന് ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ കിട്ടണം അത് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ തുറക്കുകയും നമ്മൾ വെളിപ്പെടാനുള്ള മഹത്വം എന്താണെന്നും നമ്മൾ വ്യാപരി അല്ല നമ്മുടെ വിളിയുടെ പ്രത്യാശ എന്താണെന്നും നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള മഹത്വം എന്താണെന്നും നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹാലലിയ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക ദൈവം ഒരേ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവത്തെ നിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി നീ സ്നേഹിക്കണം അതൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് യേശുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് യേശുവാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു എന്നാ റോൾ മോഡൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറണമെന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശം വച്ചിട്ട് കാൽവരി കുരിശയൽ മരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു അത് വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ നമ്മൾക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എന്നാ അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ ആ മിറക്കൽ എന്താണ് കാന യോഹന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാന കാനയിലെ കല്യാണത്തിന് അവരുടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി അമ്മ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല യേശു പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ അത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കാനല്ല അല്ലേ ഞാൻ വന്നത് വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ അതിൻ്റെ സമയമായില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ കാൽവിരി കുരിശ് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഐ വിത്ത് മീ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ കാൽവിരി കുരിശൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യേശുവിനോട് കൂടെ ആ യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ടാണ് റോമൻസ് ആറാമത്തെ അതി അഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് അവൻ്റെ മരണത്തോട് സാദൃശ്യമായ ഒരു മരണത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉയർപ്പിന് സാദൃശ്യമായ ഉയർപ്പിൽ എനിക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഉയർപ്പിൽ എനിക്ക് പങ്കാളിത്തം എവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് യോഹന നാ പതിനാല് മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുമായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ തിരികെ വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റെസറക്ഷൻ പവർ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയിൽ പങ്കാളിത്തം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുകയെ മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു അല്ലേ ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ആലലുയ്യ കല്ലറയ്ക്കോ മരണത്തിനോ അവനെ ബന്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആലലുയ്യ വജ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതിയിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം അവൻ കല്ലറയുടെ ഹാലലുയ്യ അവിടെ വലിയൊരു ആ അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന ആ പാറ എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഒരു കല്ല് ഒക്കെ മാറ്റി യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജ്യം കർത്താതി കർത്തനുമായിട്ട് ഉയർത്തി എഴുന്നേറ്റു അന്നിട്ട് ഇപ്പോഴെവിടെയാണ് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ആ സിംഹാസനം വലത്ത് വശത്തിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയാണ് ആ
അതാണ് വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്ത വ്യക്തി ഹാലുലിയ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് നമുക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും കാരണം സെസോണിക്കാരുടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അല്ലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ജനമുണ്ടല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജനം അതും യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ജനം അത് വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യം ഇതാണ് അല്ലാതെ അവരെ അവശേഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നല്ല യേശു ക്രി മരിച്ചവരിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും അതേ കണ്ടീഷനായിരിക്കും വ്യവസ്ഥയായിരിക്കുകയല്ലേ സഹോദര അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഒരു ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി യേശുവിനൂടെ എടുക്കപ്പെടും ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പിതാവായ അത് നിറവേറാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ കാൽവിരി കുരിശ് മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് കാരണം പലയിടങ്ങളിലും ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സമയമായില്ല സമയമായില്ല പിന്നെ ആ കാൽവിരി കുരിശയിലുള്ള മരണത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം എറൂസലമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ദൈവം പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ സമയമായി എൻ്റെ സമയമായി സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സമയമായി അവരെന്നെ ബന്ധിക്കും എന്നെ അവർ എന്നാ പറയുന്ന പീഡ പീഡന അനുഭവ പീഡിപ്പിക്കും ഒരുക്കം എന്നെ കാൽവരി കുരിശയിൽ കുരിശ് കുരുശ് കുരുശിക്കും എന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ് ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മുന്നിൽ കണ്ടത് കാൽവരി കുരിശാണ് ഇന്ന് നമ്മളും ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വാസ്തവം അറിയണം ജനിച്ചാൽ മരിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതായിരിക്കണം മരിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ നയിക്ക നയിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വജ ആത്മാവാണ് ജഡമല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല മരിച്ചാൽ തൽക്ഷണം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അതിലെ റോമിൻ സെട്ടാമത്തെ തീയതി ഒന്നാമത്തെ വാദം പറയുന്നത് ദർ ഇസ് ദ ഫോർ നൗ നോ കോണ്ടമിനേഷൻ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഹു വക്ക് നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലഷ് ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്പിരിറ്റ് അമ്മേൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിവാഹ നിശ്ചയ ചെയ്ത മണവാട്ടിയാകുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസ്തയോടെ നമ്മുടെ മണവാളനെ സ്നേഹിച്ച് ആ മണവാളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സാധാരണ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് മണവാളൻ മണവാട്ടിയെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മണവാളൻ മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിലല്ല താമസിക്കുന്നത് മണവാട്ടിയെ മണവാളൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആലോചിയ യേശു ക്രിസ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് മണവാട്ടി സഭയെ മണവാളൻ്റെ കൂടെ നിത്യത ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും നിനക്ക് അതിന് പോകണ്ടേ സഹോദര സഹോദരി ഹാലലൂയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പത്ത് കന്യകമാരെ പോലെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ അഞ്ചു പേര് വിവേകമുള്ളവരായിരുന്നു അഞ്ചു പേര് വിവേകം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു വിവേകം ഉണ്ടായിരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്തു മണവാളൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ കൃത്യസമയം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുങ്ങി ആ കാത്തിരുന്നു അല്ലേ ദേവ പ്രിപ്പയർ ദേവ വെയ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വെ പ്രിപ്പയർഡ് അങ്ങനെ നമ്മളും ഹാലലൂയ നമ്മളും ആ മണവാളിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരുങ്ങണം ഒരുങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വേഷമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവില നിറയണം എണ്ണ ഉണ്ടാകണം ഹാലലു വിളക്കൽ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് കന്യകമാർ വിവേകമുള്ള കന്യകാർ മാത്രമേ മണവാളൻ്റെ കൂടെ പോയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അകത്ത് എണ്ണയില്ല ആത്മാവില്ല ആത്മാവിനാൽ അല്ല അവർ നയിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ശിക്ഷാവിധി ഇവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്നു കാരണം ദൈവത്തിന് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ യോഹ റോമർ കുലേനം എട്ടാമത്തെ തീയതി പതിനാലാമത്തെ പതിനാല് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോമൻസ് എട്ട് പതിനാല് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പക്ഷേ പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയും അങ്ങനെ
ദൈവപുത്രനെ സ്വന്തമാക്കി ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് അതായത് പാരമ്പര്യമല്ല സഹോദര സഹോദരി നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് മതമല്ല ആചാരമല്ല പാരമ്പര്യമല്ല അനുഷ്ഠാനമല്ല നിയമമല്ല ഒന്നുമല്ല നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് രക്ഷകനാണ് അവൻ്റെ പേര് ദൈവവചനമാണെന്ന് കാരണം അവൻ്റെ നാമം ദൈവവചനമാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ എഫിസസ് അഞ്ചാമത്തെ ദൈവം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്കറിയാം മിക്ക വിവാഹങ്ങളിലും വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എപ്പിസിൽ ഇതാണ് കാരണം എന്താണ് അത് ആ ഒരു യേശുവും ദൈവത്തിന് യേശുവിൻ്റെ സഭയും അവിടെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വരുന്ന മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സിമിലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ മണവാളൻ എന്ന ഹി വിൽ നറിഷ് ആൻഡ് ചെറിഷ് അല്ലേ ദ ചേർച്ച് അപ്പോൾ യേശു ഇത് വലിയൊരു നിഗൂഢമായ രഹസ്യമാണ് ഇത് ദൈവവും യേശുവും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയും ഉള്ള പോലെ ഒരു ബന്ധമാണ് അവിടെ ആ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാകേണ്ടത് അവർ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകണം പരസ്പരം സമർപ്പിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകണം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും വിധേയപ്പെടുവാനും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മണവാളൻ മണവാട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുകയും മണവാട്ടി മണവാളന് വിധേയപ്പെടണം അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹബന്ധമുണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ വളരെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് എഫിഷ്യൻസ് ഹാലലൂ ഈ അഞ്ചാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ അത് ക്രിസ്തുവും സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധമായിരിക്കണം ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ളത് അത് ഇറ്റ് ഇസ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് വിശ്വസ്തത അത് എന്താണ് വിശ്വസതിനാണ് ടു ബി കമ്മിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കമ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യം മാത്രമേ അന്വേഷിച്ച് ജീവിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റു വ്യക്തിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എബ്രാഹിക്കളേന പതിനൊന്നാമത്തെ ദൈവം ആറാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക അസാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മണവാട്ടിയായ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മണവാളനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മണവാളനിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മണവാളൻ എന്താണ് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ സഹോദര സഹോദരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി അവൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശുവിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അല്ലാതെ അങ്ങനെ മണവാട്ടി ആകുന്ന നമ്മൾ സഭ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ള മണവാളന്മാരെ അന്വേഷിച്ച് ഈ പുണ്യാളൻ നല്ലതാണ് ആ പുണ്യാളൻ നല്ലതാണ് ഈ പുണ്യാളൻ ഈ കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റ് മണവാളന്മാരെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയ വ്യഭിചാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റസ് ബി കമ്മിറ്റഡ് ഒരിക്കൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷിതനാഥിന് കർത്താവെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് യേശു മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു വ്യക്തിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നിൻ്റെ മണവാളനാകുന്ന യേശു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ സ്വന്തമാക്കും ഹാലലൂയ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം ആ പിതാവ് ഇന്ന ദിവസമാണ് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ ഹാലലൂയ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും ദൈവമേ അങ്ങാണ് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞങ്ങളല്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദൈവമേ ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു നന്ദിയുള്ള ജീവിതമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും അങ്ങേ മാത്രം മുന്നോ കണ്ട് അങ്ങേ മാത്രം സ്നേഹിച്ച് അങ്ങേ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവമേ അങ്ങ് എബ്രാഹാമിന് ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി എബ്രാഹി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധികം ഒന്നാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയപ്പെടേണ്ട എബ്രാഹാമേ ഞാൻ നിൻ്റെ പരിചയം നിൻ്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലമാണ് എന്നുള്ള ആ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിൽ ഹാലൊരിയ അത് പ്രായോഗികമാകുന്നതിന് ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയും ദൈവം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പരിചയമാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെയും വേണ്ട അങ്ങേ മാത്രം മതി കാരണം അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജീവൻ സ്വന്തമാക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളുടെ വചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ജീവനിൽ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വ പിതാവെ അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ്റെ വിലയുടെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ ആ